Hej alle sammen. Så sidder jeg her i Dallas uh, downtown. Og uh, jeg vil i dag snakke lidt om, uh, at uh, vi kørte igennem uh, Alabama. Og uh, vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle se. Så vi kiggede lige lidt på internet og nogle bøger for, uh, forskelligt for at se, om der var noget spændende at se der. Uh, og så faldt vi over, at uh, der i en lille by uh, var noget, uh, eller der var noget med omkring en stor stol. Og det lød ret mystisk. Uh, og det viste sig, at uh, eller vi tog derhen. Og så viste det sig, at der var øh, verdens største stol, øh, som var en reklametrik, eller markedsføringstrik, som en, et lokalt firma havde lavet, øh, eller gjort, kan man sige, t- øh, tilbage i 1982. Øh, og, og det fik mig bare til at tænke på, at, øh, at, øh, at kreativitet i markedsføring ikke kan sætte nogen grænser, øh, fordi det er jo rimelig godt gået, kan man sige. Og, Kom med i Guinness Rekord, hvor at få os turister og lignende til at øh, komme hele vejen til Alabama i en eller lille ligegyldig by for at se, hvad det er for en kæmpe stol, der er. Øh, så det synes jeg lige, man skal huske på, at, øh, at man skal altså lige være kreativ i reklamekampagner, for så kan man komme langt og få, få næsten alle til at se, hvad det, er, at, øh, ja, hvad det er, man laver, kan man sige. Øh, jeg vil lige lægge nogle billeder op her øh, til en video, øh, hvor I kan se den her stol, som øh, ser helt mærkelig og fantastisk ud. Jeg tror, den er en 20-30 meter høj, så det synes jeg lige, skal se lidt på. Men øh, jeg vil smutte igen. Hej.